ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கே ஏ பேசுறேன் கொஞ்ச நாட்களாகவே எல்லாருமே ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் என்னதான் நடக்குது போன வாரம் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்ட சைனாவின் ஸ்பை பலூனுக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா ரஷ்யாவுக்கும் ஸ்பை பலூனுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேள்வி மேல கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே ஒரு ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஸ்டைல்ல இந்த வீடியோவில் பதில்களை பார்க்க போறோம் போர் தொடங்கி ஒன் இயர் ஆனிவர்சரி வரப்போகுது எனவே போர் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு சூடு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உக்ரைன் நாட்டின் பாதுகாப்பு மந்திரி இன்று ராஜினாமா செய்துள்ளார் அவ்வளவுதான் உக்ரைன் முடிவுக்கு வர ஆரம்பித்து விட்டது உக்ரைன் நாட்டின் அரசும் சரி இராணுவமும் சரி வெளிப்படையாக அவர்களால முடியல இன்னும் அதிகமான நாட்களுக்கு அவர்களால தாக்கி பிடிக்க முடியாதுன்னு வெளிப்படையாக சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு இது நமக்கு எப்பவோ தெரியும் அமெரிக்காவும் ஜெர்மனியும் கண்டிப்பாக பல சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை அனுப்பியிருக்காங்க உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அதனால ஏதாவது பலன் இருக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பாக அப்படி எந்த பலனுமே எனக்கு தெரியல இந்த போரை ஏற்கனவே முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்கா முயற்சி செய்ததாகவும் உக்ரைனை ஐந்து பங்கு வைத்து அதில் ஒரு பங்கை ரஷ்யாவுக்கு கொடுப்பதாக சொல்லி போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியுமா என்று அமெரிக்கா ரஷ்யாவிடம் கேட்டதாக ஒரு செய்தி வெளிவந்த விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதற்கு உக்ரைன் பெரிய கண்டனத்தை தெரிவித்தது அமெரிக்கா யார் எங்க நாட்டை பங்கு போட்டு ரஷ்யாவுக்கு கொடுப்பதற்கு அப்படின்னு உக்ரைன் கேட்டதாக ஒரு ஒரு செய்தி வந்தது ரஷ்யா அப்படி எதுவுமே நடக்கல அமெரிக்கா எங்க கிட்ட எதுவுமே கேட்கல அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை ரஷ்யா வெளியிட்ட விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடக்கத்தில் மிகவும் கடுமையான தாக்குதல்களை ரஷ்யா தொடங்கிய நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் இஸ்ரேல் நாட்டின் பிரதமராக இருந்த நாப்தலி பெனட் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை நேருக்கு நேர் சந்தித்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த சந்திப்பில் இஸ்ரேல் பிரதமர் புட்டினிடம் நேரடியாக நீங்கள் உக்ரைன் அதிபர் செலென்ஸ்கியை கொன்று விடுவீர்களா கொள்வதற்கு ஏதாவது திட்டம் இருக்குதா என்று கேட்டபோது அதற்கு புட்டின் நோனோ அதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது என்று சொன்னதாகவும் நான் கண்டிப்பாக ஜெலன்ஸ்கியை கொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னதாக நாப்தலி பென்னட் இப்போது மனம் திறந்து பேசியுள்ளார் அதற்காகத்தான் அவர் புட்டின் அவர்களை நேரில் சந்திக்க சென்றதாக செய்திகளும் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது பிளீஸ் கனெக்ட் ஆல் த டாட்ஸ் எல்லா புள்ளிகளையும் எல்லா செய்திகளையும் இதெல்லாம் ஒன்றாக பார்க்கும் போது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களின் எண்ணங்களும் திட்டங்களும் கண்டிப்பாக மிகவும் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது இந்த போரில் அவரது தனிப்பட்ட அஜெண்டா எதுவுமே கிடையாது மாறாக உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்புகளை அழிக்க வேண்டும் அதனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவை பூர்வீகமாக கொண்ட ரஷ்ய மொழி பேசும் ஒரிஜினல் ரஷ்ய மக்களுக்கு சுதந்திரமும் அமைதியும் கிடைக்க வேண்டும் ஜெலன்ஸ்கி மற்றும் அவரை சார்ந்த இராணுவத்தால் கொடுமை செய்யப்படும் மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவரது எண்ணமாக இருந்துள்ளது முக்கியமாக டான்பாஸ் மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகள் அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு மேற்கத்திய நாட்டின் தலைவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஹிடன் அஜெண்டா முக்கியமாக பைடன் சென்ற வருடம் யூ கே பிரதமராக இருந்த பாரிஸ் ஜான்சன் போலந்து நாட்டு தலைவர் என எல்லாருக்குமே தனிப்பட்ட முறையில் புட்டின் மீது ஒரு வெறுப்பு அவர்கள் அனைவருக்குமே புட்டினை கம்பேர் செய்யும் போது அவர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு தனிப்பட்ட விதத்தில் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவரை எப்படியாவது தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என்ற அடக்க முடியாத எண்ணம் ஆனால் அது ரஷ்ய மக்களை பாதிக்கும் என்ற உண்மையை அவர்கள் யாருமே சிந்திக்கவில்லை அந்த ரஷ்ய மக்களை ஏமாற்ற ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் பற்றிய புட்டினை அசிங்கப்படுத்த உலகம் முழுவதுமாக ஒரு யார் செஞ்சது மேற்கத்திய நாடுகள் ஆனால் அதனை உலகின் பாதிக்கும் அதிகமான மக்கள் நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை நம்பவில்லை நீங்களே பாருங்க மொத்த உலகின் பாதிக்கும் அதிகமான மக்கள் எங்க இருக்காங்க அந்த மக்கள் யாரு சைனா இந்தியா மற்றும் ஒரு சில ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் மக்கள் என பல நாடுகளில் மேற்கத்திய நாடுகளின் மேற்கத்திய தலைவர்களின் போலி பிரச்சாரம் செல்லுபடி ஆகவில்லை அதுவே இந்த போரில் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கிடைத்த முதல் பெரிய தோல்வி அடுத்த வாரம் ரஷ்யா இதுவரை இல்லாத அளவில் ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்ய தயாரிப்புகளை செய்வதாக உக்ரைனும் அமெரிக்காவும் செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளது இது இவர்கள் புட்டின் திட்டமிட்டுள்ள தாக்குதலை தடுப்பதற்காக இப்படி வெளிப்படையாக செய்திகளை வெளியிட ஆரம்பித்துள்ளார் ஆனால் புட்டின் இவர்களின் தகப்பனார்களுடன் பாடம் படித்தவர் ஒரு சேயிங் தெரியுமா 
டோன்ட் டீச் யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஹவு டு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த டோன்ட் ட்ரை டு டீச் யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஹவு டு டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்டுருப்பீங்க அது வெளியில் சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் யாருக்கு வேணும்னாலும் அதை அப்படி செய்யுங்க இதை இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் சொல்லி கொடுக்க முயற்சி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் ஏன் நம்ம அப்பாவுக்கு கூட சொல்லி கொடுக்கலாம் சொல்லி கொடுக்க முயற்சி செய்யலாம் ஆனால் எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் இந்த தாத்தாங்க இருக்காங்க பாருங்கள் அவர்களுக்கு எதையுமே சொல்லி கொடுக்க முயற்சி செய்யாதீங்க சொல்லி கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை கரைச்சி குடித்த அதிசயம் அணிகிறது அவங்க நம்மளோட தாத்தாக்கள் என்கிற ஒரே காரணத்தினால மட்டுமே அவங்க அருமை நமக்கு தெரிகிறதே இல்லை ஏன்னா அவங்க நம்ம கூடயே இருக்கிறாங்க நம்ம குழந்தைகளாக இருக்கும்போதே நம்ம கூட டிராவல் பண்ணுறாங்க பாருங்க அதனால் அவங்க அருமை நமக்கு தெரிகிறது இல்லை அவர்களுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது நான் சொல்கிறது நம்ம வாழ்க்கை என்கிற வட்டத்தில் நீங்கள் செய்கிற வேலை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் செய்கிற டெக்னாலஜி பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை அப்படின்னு வரும்போது அடுத்த நிமிட ஸ்டெப் அடுத்த நிமிட ஆக்ஷன்னு வரும்போது நம்ம தாத்தாக்களுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை அதனால் எப்போவுமே டோன்ட் ட்ரை டு டீச் எனி திங் டு யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர் யூ ஆர் டூயிங் மிஸ்டேக் அது மாதிரி இந்த விஷயத்தில் புட்டி நாம் சொன்ன இந்த அரசியல்வாதிகளின் தாத்தா மாதிரி இவனுங்க ஒரு திட்டம் போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு ஆயிரம் திட்டம் இருக்கும் எனவே இவர்களுக்கு வெற்றி என்பது எட்டாக்கனியாக மாறிவிட்டது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரஷ்யா அடுத்த கட்ட பெரிய தாக்குதலுக்காக ஐந்து லட்சம் வீரர்கள் உக்ரைனுக்கு செல்வதாக ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளது ரஷ்யா நாடு முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பல ஆயிரக்கணக்கான சிறைகளில் இருந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய பெண்களை போருக்கு உக்ரைனுக்கு அனுப்புவதாக ஆதாரங்கள் ஃப்ளோட் ஆகுது போன வாரம் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்ட சைனாவின் ஸ்பை பலூனுக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கு அதை பற்றி நம்ம நேற்று வீடியோவில் விளக்கமாக சொல்லியிருக்கோம் ரஷ்யாவுக்கும் ஸ்பை பலூனுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கு சைனா இந்த போரில் கண்டிப்பாக இணைந்து விட்டது குதித்து விட்டது ரஷ்யாவுடன் இந்த போரில் சைனா ஏற்கனவே போர் செய்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு ஏற்கனவே கொரோனாவால் சைனாவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தால் இந்த போரினால் சைனாவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது என்று காட்ட வேண்டிய நிரூபிக்க வேண்டிய தேவையில்லை எனவே இனிமேல் ரஷ்யாவை யாருமே இந்த போரில் தோற்கடிக்க முடியாது சைனா இந்த போரில் இருப்பது இந்தியாவுக்கு நல்லதா என்ற கேள்வி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் கண்டிப்பாக அதனால் இந்தியாவுக்கு ஆயிரம் நன்மைகள் இருக்கு இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கு ஆயிரம் நன்மைகள் கண்டிப்பாக உண்டு முக்கியமாக இந்தியாவின் மேனுபேக்சரிங் துறைக்கு கண்டிப்பாக உண்டு ஆனால் அது நடக்க அது நடக்க வேண்டுமானால் இந்த போர் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும் இந்தியாவும் இந்த போரில் வெளிப்படையாக குதிக்க வேண்டிய தேவை கண்டிப்பாக வரக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அப்படி ஒரு தேவை வந்தால் அது இந்தியாவுக்கு நல்லதா அப்படின்னு கேட்டால் வி நீட் டு ரீசெட் த ஹோல் கான்வர்சேஷன் மொத்த விஷயத்தையுமே நம்ம ஒன்னையிலேருந்து பார்க்கணும் சரியா ஆனா கண்டிப்பாக இந்தியா அப்படிப்பட்ட ஒரு போருக்கு தயார் ஆகிறதா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக தயார் ஆகிறது பல மாதங்களாக தயாரிப்பை ஆரம்பித்து விட்டது இந்த போர் தொடங்கி அடுத்த மாதமே ஏற்கனவே இரண்டு வருடமாக இந்த பேண்டமிக் காலங்களில் இந்த கொரோனா நோய் தொடங்கிய நேரத்தில் இருந்து இந்த கியால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு சைனா பாகிஸ்தான் என இருமுறை தாக்குதலுக்காக தொடர்ந்து இந்தியா தயாரிப்புகளை செய்து கொண்டே தான் இருந்தது ஆனால் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு நமது தயாரிப்புகள் வேறு விதமான முறைகளில் நடக்கிறது இந்தியன் ஆர்மி இஷ்யூஸ் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் டெக்னிக்கல் அண்ட் கமர்ஷியல் ப்ரப்போசல் ஃபார் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி நானோ ட்ரோன்ஸ் ஏற்கனவே இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு இந்தியா ஆர்டர் செய்துள்ள இரண்டாயிரம் பெரிய பெரிய ட்ரோன்ஸ் பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோல பேசியிருந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்திருக்க செய்தி என்னன்னா இந்த நானோ ட்ரோன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா போர்க்களத்தில் சின்ன சின்ன ட்ரோன்களாக பறந்து சென்று யாருக்குமே கண்ணுக்கு தெரியாத அளவில் சின்ன சின்ன நானோ ட்ரோன்ஸ் பறந்து சென்று ஒரு சின்ன புல்லட் செய்கிற வேலையை செய்கிற மாதிரி குறிப்பிட்ட வீரர்களையோ குறிப்பிட்ட ஆயுதங்களையோ குறிப்பிட்ட கண்ட்ரோல் சென்டர் அல்லது குறிப்பிட்ட ஏவுகணைகள் அல்லது குறிப்பிட்ட வெஹிக்கிள்ஸ் போன்றவற்றை டிரான்ஸ்போர்ட் போன்றவற்றை தாக்குவதற்காக தொடக்கத்தில் டெஸ்டிங் மெத்தடில் சோதனைகளுக்காக எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நானோ ட்ரோன்ஸ் வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்
2748 rugged terrain bikes motor bikes india la bikes nu solum bodu ulaga alavil adukku vera artham irukku anyway clear aga solrom india indian army to procure 2748 rugged terrain bikes andavadhu himayamalai arunachal pradesh ladakh kashmir indha maadhiriyan edangalil karada muradana malaigal adhigamaga irukkukuri edangalil payanpaduthuvatharkaga 2748 ரகட் டைப் பைக்ஸ் மோட்டர் பைக்ஸ் இந்தியா ஆர்டர் பண்ண போறாங்க ப்ரொக்யூர் பண்ண போறாங்க இது மாதிரியான பல டிரான்ஸ்போர்ட் வசதிகள் ஏற்கனவே போருக்காக தயாராக இருக்கு கல்யாணி அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி நேற்றோ அல்லது முந்தானோட வீடியோல பேசியிருந்தோம் அவங்க செய்யக்கூடிய பெரிய பெரிய ட்ரக்ஸ் போர் நடக்கக்கூடிய களத்திற்கு உள்ளேயே ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி மருந்தாக இருந்தாலும் சரி வீரர்களை டிராப் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அதற்காகவே ரொம்ப ரகட் ட்ரக்ஸ் இந்த கல்யாண நிறுவனம் வந்து கொடுக்குது அதே மாதிரி இப்போது இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரகட் மோட்டர் பைக்ஸ் வந்து இந்தியா இந்தியன் ஆர்மி ஆர்டர் செஞ்சிருக்கு ஏர்ஃபீல்ட் செக்யூரிட்டி ரிவியூ இன் ஜம்மு அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய நமது ஐஏஎஃப் நமது விமானப்படைக்கான பெரிய பெரிய ஏர்ஃபீல்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா பெரிய பெரிய போர் விமானங்களை ஆப்ரேட் செய்யக்கூடிய ஏர்போர்ட் மாதிரி உள்ள இடங்களை வந்து நிறைய தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் செய்வதற்கு திட்டங்கள் செய்வதாக கிடைத்த தகவலின் பெயரில் ஐஏஎஃப் ஆபிசர் அர்ஜஸ் பீப்புள் டு ப்ராம்ட்லி ரிப்போர்ட் எனி சஸ்பீஷியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஜம்முவா இருந்தாலும் சரி காஷ்மீராக இருந்தாலும் சரி அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நம்ம இந்திய விமானப்படை செய்திகள் அனுப்பியிருக்காங்க என்னன்னு சந்தேகப்படக்கூடிய அளவில் ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது மூமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா உடனடியாக இந்தியாவின் ஐஏஎஃப் இந்தியாவின் விமானப்படைக்கு தகவல் சொல்லணும் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட் போயிருக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Shameless U-turn, Pakistan Shabazz Sharif rakes up Kashmir issue, extends support to separatists. Two or three years ago, Saudi, Dubai, and the other people are saying that Pakistan is the same as 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 the same. எங்களோட பணம் கடனுங்கிற முறையில் உனக்கு வேணும்னா அல்லது சும்மாங்கிற முறையில் உனக்கு வேணும்னா இந்தியாவை தொந்தரவு பண்ணாத முக்கியமாக காஷ்மீர் இஷ்யூ பத்தி எதுவுமே பேசாத அப்படின்னு சொன்ன பிறகு கூட இப்ப வந்து திடீர்னு இந்த ஷபாஸ் ஷரீப் வந்து ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த செப்பரேட்டிஸ்ட் அந்த பிரிவினவாத குழுக்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஏதோ ஒரு மீட்டிங் போட்டு கண்டிப்பாக நாங்க காஷ்மீரை விடுறதா இல்ல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் சரி விடுங்க at least 14 hindu temples vandalized in bangladesh udagangala seidi paathirupinga nenikiren viral ana videos paathirupinga nenikiren nambura bangladesh la oru periya ulnaattu kolappam oru periya ulnaattu adirchi pala aayirakkanakana ya nerchakkanakana makkal theruvula vandu poraattam seiyakoodi vishayangal ungalku ellarkume theriyum merkathiya naadigal edho oru naatla vandu avargaludeya qurana irundhalum seri avargaludeya andha madha nambikaigala yaar vasinga paduthnaanga abbingra kaaranathukkaga பங்களாதேஷ்ல ஒரு பெரிய போராட்டம் நடக்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல வந்து பல கோயில்களும் கிறிஸ்டியன் சர்ச்சஸ் ஏன் இஸ்லாமிய மக்களோட ஒரு சில வழிபாட்டு தளங்கள் கூட அடித்து நொறுக்கப்படுவதாக செய்திகள் வந்திருக்கு அதுல குறிப்பிட்ட அளவில் அட்லீஸ்ட் பொட்டின் ஹிந்து டெம்பிள்ஸ் வேண்டலைஸ்ட் இன் பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி உலகம் முழுவதுமாக இப்ப ஃப்ளோட் ஆகுது நீங்க ஊடகத்துல போய் பாருங்க பங்களாதேஷ்ல நடக்கக்கூடிய உள்நாட்டு வன்முறை குழப்பம் வந்து சாதாரண குழப்பமே கிடையாது ஒரு பெரிய விஷயம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சவுதி அரேபியா ஷேக் ரிப்பப்ளிக் ஷட் டவுன் எம்பசிஸ் இன் ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு பக்கம் பங்களாதேஷ்ல இது நடக்கு ஒரு பக்கம் ஸ்ரீலங்கா இப்படி ஆயிடுச்சு இன்னொரு பக்கம் பாகிஸ்தான் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கு அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் ஆப்கானிஸ்தான்ல அந்த வழிமுறைகளும் சரி மக்களை நடத்தக்கூடிய வழிமுறைகளும் சரி சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையும் சரி எதுவுமே பிடிக்காத காரணத்தினால சவுதி அரேபியா ஷேக் ரிப்பப்ளிக் போன்ற நாடுகள் வந்து இனிமே அந்த நாட்டை நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண போறது இல்லை அந்த நாட்டில் எங்களோட ப்ரெசன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட எம்பசிஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய அந்த அயல் நாட்டு தளங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இது நல்லதே கிடையாது யாருக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இந்தியா மட்டும் அங்கே இருந்தால் போதாது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற கொலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால இப்படி பல நாடுகள் வந்து அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகிறது வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நல்லதே கிடையாது எது எப்படியோ இந்தியா முடிந்த அளவுக்கு இந்த நாடுகளுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யுது முக்கியமாக பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா ஆப்கானிஸ்தான் நேபாள் பூட்டான் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு அதிகமான உதவிகளை செய்யுது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளுக்கு மட்டும் கிடையாது 
இந்த அயல்நாட்டுகளுக்கு நிறைய உதவிகளை செய்யும் பாகிஸ்தான் ரூல்ஸ் கில் கிட் பால்டிஸ்தான் வித் அயன் கிரிப் ட்ரீட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் அஸ் செகண்ட் ரேட் அதாவது மிருகங்களை விட குறைந்த அளவில் மரியாதை இல்லாமல் அந்த கில் கில் கிட் பால்டிஸ்தான் மக்களை வந்து பாகிஸ்தான் நடத்துவதாக செய்திகள் வெளிவந்துக்கிட்டே இருக்கு ரெண்டு மூணு வாரங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த கில் கிட் பால்டிஸ்தான் மக்கள் வந்து தொடர்ந்து வெளிப்படையாக எங்களால் பாகிஸ்தான் கூட இருக்க முடியாது எப்படியாவது இந்தியா வந்து எங்களுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி எங்களை இந்தியா கூட சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து போராட்டங்களும் வன்முறைகளும் இந்த கில் கேட் பாகிஸ்தான் பகுதியில் நடக்க வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதை ரிப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இட் ஹஸ் பிகம் அ நியூ நார்மல் இன் பாகிஸ்தான் இன் கில் கேட் பாகிஸ்தான் சரியா அது ஒரு சாதாரண விஷயமாக மாறிடுச்சு அதனால தொடர்ந்து அதை பற்றி நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை அந்த மக்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் இந்தியாவுடன் சேர்ந்து ஆகணும் எங்களுக்கு இந்தியா தான் வேணும் பாகிஸ்தான் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இதே இதுதான் பிஓகே பகுதியில் கூட நடக்கு எக்கானமி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அஸ் குளோபல் அன்சர்டனிட்டி லூம்ஸ் கியர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் கேன் டேக் ஆஃப் நம்ம இந்த சைனா பற்றி சொல்லியிருந்தப்ப சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் சைனா குதிச்சாச்சு அதனால இந்தியாவுக்கு ஏதாவது லாபம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டா இப்போதைக்கு உலக அளவில் எல்லா நாடுகளிலுமே முக்கியமாக ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் சரி கொரோனாங்கிற காரணத்தினால சைனாவிலும் சரி அமெரிக்கா சொல்லவே வேணாம் எல்லா நாடுகளிலுமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அண்ட் பியாண்ட் எல்லா வருடங்களுக்கும் பொருளாதார அடிப்படை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டுக்குமே வளர்ச்சி இல்லை மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் பிரிட்டனின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்திற்கான வளர்ச்சி விகிதத்தை பார்க்கணும் இட் இஸ் இன் மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது எப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போதைக்கு வளரக்கூடிய நாடு அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோவில் வளரக்கூடிய அப்படிங்கிற பிரிவில் இந்தியா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற வளர்ச்சி விகிதத்தில் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு நம்ம நாட்டில் ஒரு சில எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் நடக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதானியின் கிராஷ் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கு ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம பொருளாதாரத்தை அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது இந்த ஆனந்த் மஹிந்திரா இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் ஒரு செய்தி போட்டிருக்காரு ட்விட்டரில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த அதானி விஷயம் வந்து நம்ம நாட்டை பாதிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவர் சொல்கிறாரு நான் இந்த நாட்டில் ஓரளவுக்கு என்னோட லைஃப் டைமை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எனக்கு அனுபவம் இருக்குது சுனாமியை பார்த்துருக்கோம் சரியா நம்ம இந்த சிங்கம்படத்தில் சூரிய சொல்வார்ல சுனாமியை பார்த்துருக்கோம் பெரிய பெரிய நிலநடுக்கங்களை பார்த்துருக்கோம் ரிசெப்ஷனை பார்த்துருக்கு இந்த நாடு பெரிய பெரிய பஞ்சத்தை பார்த்துருக்கு ஆனால் அப்போல்லாம் வீழ்ந்து போகாத இந்தியா இந்த ஒரு சிக்கல்னால் வீழ்ந்து போகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எதுவுமே தப்பு கணக்கு போட்டுறாதீங்க யூ வில் யூல் பி அட் த லூசிங் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அது ஓரளவுக்கு உண்மையிலேயே என்னால் சொல்ல முடியும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஓகே அஜித் தோவல் டு டாக் பிளான் டு யூகே என்எஸ்ஏ ஓவர் சீக் ரேடிகலைசேஷன் ஆஸ்திரேலியாவும் சரி பிரிட்டனும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்களுக்கு இப்போல்லாம் வெளிப்படையாகவே ஒரு சில பேர் பெரிய பெரிய சிக்கல்களை கொடுக்குறாங்க அஜித் தோவல் வந்து அமெரிக்கா போயிட்டு இப்போ யூகே அந்த ட்ரிப் மொத்த ட்ரிப் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள் சம்பந்தப்பட்டது யூகே என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் கிட்ட ஓப்பனாக சொல்கிறார் எங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு உங்கள் நாட்டில் எந்த தொல்லையுமே எந்த தொந்தரவுமே இருக்கக்கூடாது அமெரிக்காவில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சொல்லுவார் இப்போ பிரிட்டனுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் சைனீஸ் ஸ்பை பலூன் மென் டு டெஸ்ட் அமெரிக்காஸ் கவுண்டர் சர்வைலன்ஸ் சைஸ் அனலிஸ்ட் இதை பற்றி தான் நம்ம நேற்று வீடியோவில் பேசியிருந்தேன் நான் என்னை காலையில் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம சொல்லுறோம் அது செய்தியாக வருது அப்படின்னு நேற்று வீடியோவில் போட்டோம் இன்னைக்கு காலையில் பிரேக்கிங் நியூஸ் அதுதான் என்னடு சைனீஸ் அனுப்பிய அந்த ஸ்பை பலூன் வந்து ஒரு தாக்குதல் செஞ்சா அது ரஷ்யாவாக இருக்கலாம் சைனாவாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு தாக்குதல் அமெரிக்காவின் ஒரு சில இடங்களில் செஞ்சோம்னா அதுக்கு அமெரிக்கா எப்படி கவுண்டர் அட்டாக் கொடுக்கும் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பப்பட்டது தான் அந்த ஸ்பை பலூன் அப்படின்னு தற்போதைக்கு உலக அளவில் பெரிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம என்னைக்கு சொன்னோம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் அது இன்னைக்கு காலையில் செய்தியாக வந்திருக்கு சரியா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை டச் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் இந்த வீடியோவில் உங்களை கவர்ந்த விஷயம் எது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க
Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namalal yeppo me, yedai me, yengi me saadi kamudiyo, abdiyan namma first number no, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga pa maave, weekly avachna Allah pata, my friends. Thank you.